Ваше Святейшество, уважаемые участники встречи, прежде всего позвольте поздравить вас со знаменательным для всей Русской Православной Церкви событием 90-летием восстановления патриаршества. В истории России православию принадлежит особая роль как в становлении нашей государственности, так и культуры, морали, духовности. И актом восстановления патриаршества церковь еще раз проявила свою силу, свою самостоятельность и самоорганизацию. И как это было не раз, проявила все эти качества в переломный для отечественной истории момент. Патриаршество помогло Русской Православной Церкви вместе с народом выстоять в тяжелейших испытаниях XX века. Помогло защитить веру, объединить паству и сберечь не просто церковные, но национальные святыни. А позднее уже в условиях возрождения религиозной жизни – помогло продолжить церкви свое неустанное служение. И сегодня мы высоко ценим стремление Русской Православной Церкви вернуть в жизнь российского общества те идеалы и ценности, которые в течение многих веков являлись для нас духовными ориентирами. Приветствуем ее обращение к пастве исполнить свой долг не только по отношению к родным и близким, и, конечно, стремление воспитывать патриотизм, основанный на служении Отечеству и общественному долгу. Государство с уважением относится ко всем традиционным и иным религиям, являющимся для многих наших граждан духовной опорой. И потому крайне важно, чтобы в обществе сохранялся межрелигиозный мир и согласие. Мы придаем большое значение усилиям Русской Православной Церкви по развитию межрелигиозного диалога и сотрудничества, упрочению веротерпимости. Эта деятельность церкви, как и другие социально значимые направления ее работы, находят всеобщую поддержку. У государства и церкви всегда будет обширное поле для сотрудничества и в вопросах укрепления нравственности, и в воспитании молодого поколения, и, конечно, в сохранении отечественного духовного и культурного наследия. Государство будет и впредь оказывать церкви содействие в реставрации и содержании переданных ей в пользование памятников истории и культуры, осуществление благотворительной миссии. Для нас важны и культурно-просветительские проекты церкви. В этой связи правительству будет поручено рассмотреть вопрос об оказании религиозным организациям финансовой и иной помощи в подготовке и выпуске соответствующих теле- и радиопрограмм. К числу наиболее острых проблем, решение которых требует усилий как государства, так и религиозных организаций, относится демографическая ситуация. Вы знаете, государство сегодня многое делает для улучшения демографической ситуации. Создает для этого благоприятные социально-экономические условия. Однако возрождение семейных ценностей и изменение отношений людей к институту семьи, к вопросам воспитания детей, возможно только усилиями всего общества. И роль религиозных конфессий здесь очень высока. Хотел бы остановиться еще на одном принципиальном вопросе. Мы знаем, какое серьезное внимание уделяет Русская Православная Церковь религиозному просвещению и образованию. На прошлой неделе в первом чтении Государственная Дума приняла поправки к законам об образовании и о свободе совести, дающие религиозным образовательным учреждениям право аккредитовывать свои образовательные программы на соответствие государственному образовательному стандарту, а также выдавать дипломы государственного образца. Я рад, что в Московском патриархате принятие этих поправок было воспринято положительно. Сегодня в средней общеобразовательной школе востребованы различные формы преподавания знаний о религии. Причем речь идет об изучении не только какой-либо одной религии, а в муниципальных школах сложилась, например, практика преподавания основ конфессиональных культур, православной, мусульманской, других, а также курса религии в России. Думаю, что все эти формы имеют право на существование. Следовало бы обобщить накопленный опыт и учесть необходимость духовно-нравственного воспитания при разработке образовательных стандартов. И, разумеется, при изучении конфессионально ориентированных предметов должен соблюдаться принцип добровольности. 
Уважаемые участники встречи, наша страна находится в преддверии важнейшего общественно-политического события, имею в виду парламентские выборы. От их итогов напрямую зависит стабильность развития страны и продолжение тех позитивных перемен, которые уже пришли в нашу жизнь. И уверен, что православные христиане, как и другие наши граждане, вновь проявят свою активную гражданскую позицию. В завершение хотел бы также проинформировать вас, что мною поручено рассмотреть вопрос о передаче в дар Русской Православной Церкви особо чтимых христианских святынь из собраний музеев Московского Кремля. Я благодарю вас за внимание. Спасибо.